वर्किंग रूल्स बता देता हूँ इसके फिर हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो देखिये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉब्लम हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही है टेन फिफ्टीन नहीं तो ट्वेंटी मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है तो स्टेप्स देखिए तो सबसे पहला स्टेप है इसमें फाइंड डिग्री ऑफ काइनामेटिक इनडिटर्मेसी डी के या फिर इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं तो अगर आपको काइनामेटिक इनडिटर्मेसी फाइंड करना नहीं आता है तो आप इनडिटर्मेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स का वीडियो देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कवर किया था इनडिटर्मेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसमें हमने देखा था स्टैटिक इनडिटर्मेसी क्या होता है काइनामेटिक इनडिटर्मेसी क्या होता है इसका पूरा एक चैप्टर है तो आप ये देख लेना कि काइनामेटिक इंडिटर्मेसी को कैसे निकालते हैं आपको मैन्युअली निकालना है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो डिग्री ऑफ काइनामेटिक इंडिटर्मेसी का हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था नेगलेक्टिंग एक्चुअल डिफॉर्मेशन के लिए कैसे करना है अगर हम लोग बीम का केस कर रहे हैं स्टिपनेस मेथड में तो हमें नेगलेक्टिंग एक्चुअल डिफॉर्मेशन का केस लेना है लेकिन आपको फॉर्मूले के थ्रू उसको सोल्व नहीं करना है आपको फॉर्मूले के थ्रू तो पता चल जाएगा कि डीके की वैल्यू क्या है 2j माइनस आर करने से आपको डीके की वैल्यू तो पता चल जाएगी कि डीके की वैल्यू जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डीके की वैल्यू 4 आई लेकिन आप जब स्टिफनेस मेथड के लिए कर रहे हैं तो आपको वैसा नहीं करना है आपको मैन्युअली डीके फाइंड करना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर से हमने बनाया है वो हमने मैनुअली सोल्व किया था उस वीडियो में तो जब आप मैनुअली सोल्व करते हो तब आपको ये मालूम पड़ता है कि डीके कौन से पॉइंट पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीके की वैल्यू टू है तो डीके एक डीके यहां पर है और एक डीके यहां पर है इसलिए जब आप स्टिफनेस मेथड के लिए करेंगे तब आपको काइनामेटिक इनडिटर्मेसी मैन्युअली सॉल्व करना आना चाहिए फॉर्मूले के थ्रू आपको सॉल्व नहीं करना है उसको मैन्युअली सॉल्व करना है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस पॉइंट पर है फॉर्मूले से तो आपको पता चलता है कि कितने डीके है वन डीके है या टू डीके वो फॉर्मूले से मालूम पड़ता है लेकिन मैन्युअली से मालूम पड़ता है कि वो कहां पर है ए पॉइंट पर है कि बी पॉइंट पर है कहां पर है ठीक है तो वो आप देख लेना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि काइनामेटिक इंडिटर्मेसी कैसे फाइंड करते हैं मैन्युअली तो चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया काइनामेटिक इंडिटर्मेसी फाइंड करना सेकेंड स्टेप जो हमें डीके मिला है अगर डीके वन मिला है टू मिला है जो भी मिला है जहां पर भी मिला है उसको असाइन कॉर्डिनेट तो उसको वन एंड टू नाम दे देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट असाइन कर देंगे सेकेंड स्टेप क्या है फाइंड स्टिफनेस कोफिशियंट तो स्टिफनेस कोफिशियंट क्या होता है उसमें क्या करते हैं रिमूव ऑल लोड्स एंड अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट्स वन एट ए टाइम तो कोऑर्डिनेट्स आपको कितना मिलेगा वो यहां पर डीके की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेट्स कितना है अगर डीके दो आया तो कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएगा वन एंड टू तो फिर आप क्या करेंगे सारे लोड्स को हटा देंगे और वन एट ए टाइम देख सकते हो ए से बी एक मेंबर है अगर आपका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट पर है तो आप एक बार ए पॉइंट पर रोटेशन लगाएंगे अगर आपका कोऑर्डिनेट बी पॉइंट पर है तो आप इसी में बी पॉइंट पर रोटेशन नहीं लगाएंगे वापस एक और बार ए से बी को ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट पर रोटेशन लगाएंगे ठीक है इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है वन एट ए टाइम एक कॉर्डिनेट पे एक रोटेशन एट ए टाइम ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है कि आपको किस तरीके से स्टिफनेस के कोफिशियन फाइंड करने तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ यूनिट रोटेशन इज एट ए अगर आपने ए के ऊपर यूनिट रोटेशन लगाया तो हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लगा दे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग ए के ऊपर क्लॉकवाइज लगाएंगे तो आपका जो डिफ्लेक्शन कर्व है वो किस इस तरीके से बनेगा लेकिन जहां पर आप लगाते हो आपने ए पॉइंट पे लगाया तो ए पॉइंट की वैल्यू आती है फोर ई आई अपॉन एल ये वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है खाली इस चैप्टर में आपको इस वैल्यूज को रट लेना है वैल्यूज रट लो जो जिस पॉइंट पर आप लगाते हो वहां की वैल्यू फोर ई आई अपॉन एल होती है और वहां से फार एंड जो भी होगा आप देखो ए पर आपने लगाया तो बी आपका फार एंड हो गया तो फार एंड पे होता है टू ई आई अपॉन एल फर्क सिर्फ इतना है आप जिस पॉइंट पर लगाते हो वहां पर फोर होता है और वहां से फार एंड जो भी होता है वहां पर टू होता है ठीक है आगे चलते हैं मैं आगे भी और आपको क्लियरली समझाता हूं यहां पर देखिए इफ यूनिट रोटेशन इज एट बी एंड फार एंड इज फिक्स्ड अगर आपका फार एंड फिक्स्ड है यहां पर आप देख सकते हैं यूनिट रोटेशन हमने बी पर लगाया तो डिफ्लेक्शन कर्व इस तरीके से बनेगा आपको ये तो क्लियरली मैंने बता दिया था कि जहां पर आप यूनिट रोटेशन लगाते हो उसकी वैल्यू फोर ई आई अपॉन एल होती है तो देखो बी पॉइंट पर आपने यूनिट रोटेशन लगाया तो बी पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर ई आई अपॉन एल और ए पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती है टू ई आई अपॉन एल लेकिन जब आपका ए पॉइंट फिक्स्ड होगा 
यहां पर देख सकते हो इफ फार एंड इज फिक्स तो फिक्स की जगह पर आपका जीरो आता है यहां पर आप देख सकते हो ये आपका फिक्स नहीं था ये हिंज है मतलब सिंपली सपोर्टेड है हिंज भी हो सकता है रोलर भी हो सकता है इतना समझिए अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तो वहां पर वैल्यू आएगी लेकिन अगर फिक्स सपोर्ट होगा तो वो जीरो आ जाएगा ठीक है यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है देखो जीरो बिकॉज इट इज फिक्स अगर ये सिंपली सपोर्टेड होता तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती ये फार एंड है क्योंकि हमने एट बी पर अप्लाई किया तो ए हमारा फार एंड हो गया तो फार एंड पे कितना आता है टू ई आई अपॉन एल लेकिन यहाँ पर जीरो आएगा क्योंकि ये फिक्स है ठीक है अब देखिये नेक्स्ट केस अगर आपका इफ यूनिट रोटेशन इज एट सी तो यहाँ पर देखो अगर बीच में कहीं पर आपको यूनिट रोटेशन लगाना पड़ेगा इतना तो श्योर है ना कि क्लॉक लगाना पड़ता है ठीक है यहाँ पे भी क्लॉक लगाना है और यहाँ पे भी क्लॉक लगाना है तो आपका डिफ्लेक्शन कर्व इस तरीके से बनेगा आप देखिए आपने लगाया कहा पर आपने लगाया सी पॉइंट पर सी पॉइंट पर फोर ई आई अपॉन एल इस साइड के लिए और फोर ई आई अपॉन एल इस साइड के लिए भी ठीक है सी पॉइंट पर दोनों वैल्यूस आएगी फोर ई आई अपॉन एल एल कौन सा ये साइड का एल और फोर ई आई अपॉन एल एल कौन सा सी से बी के बीच वाला एल ठीक है तो दो वैल्यूस यहाँ पर आएंगे अब देखें ए पॉइंट सी सी पे लगाया तो ए आपका फार एंड हो गया तो फार एंड पे क्या आता है टू ई आई अपॉन एल आपने सी पे लगाया तो बी आपका फार एंड हो गया फार एंड पे क्या आता है टू ई आई अपॉन एल तो फार एंड देख सकते हो सिंपली सपोर्टेड है अगर हमारा फार एंड फिक्स होता तो फिक्स की जगह पर क्या आता जीरो आता ठीक है फिक्स की जगह पर हम लोग जीरो लेते हैं बस सिंपली सपोर्टेड होगा तो फार एंड पे टू ई आई अपॉन एल आता है तो होप आपको समझ में आया होगा नहीं तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा खत्म नहीं हुआ है हम लोग थर्ड स्टेप तक पहुंच गए थे फाइन स्टिफनेस को तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिटरमाइन स्टिफनेस मैट्रिक्स के के वन वन के वन टू वन थ्री के टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री इसका मतलब क्या है वन वन का मतलब क्या है ध्यान से देखो वन वन का मतलब क्या है वन वन का मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर फर्स्ट रोटेशन का क्या इफेक्ट है तो मान लो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका ए पॉइंट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट पर क्या इफेक्ट है तो वो क्या है फोर ई आई अपॉन एल तो फिर यहां पर आप के वन वन की जगह पर लिखोगे फोर ई आई अपॉन एल अब ये के वन टू क्या है वन टू वन टू मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेकेंड पॉइंट पर क्या इफेक्ट है इसलिए वन टू के वन टू मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका बी आपका सेकेंड पॉइंट हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेकेंड पॉइंट पर क्या इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट है टू ई आई अपॉन एल तो यहां पर आप वन टू की जगह पर के वन टू की जगह पर क्या लिखेंगे टू ई आई अपॉन एल वैसे नेक्स्ट देखो वन थ्री तो है ही नहीं ना क्योंकि वन का थ्री यहाँ पर तीन पॉइंट है ही नहीं ए और बी दो ही पॉइंट है मतलब यहाँ पर टू इंटू टू मैट्रिक्स बनेगा ठीक है आप देखो टू वन टू वन पे क्या करेंगे के टू वन मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट का टू वन है ना सेकेंड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट क्या है ए पॉइंट है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट पर क्या इफेक्ट है तो जीरो इफेक्ट है तो यहां पर आप जीरो लिखेंगे टू वन की जगह पर आप जीरो लिखेंगे अब के टू टू मतलब क्या है सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेकेंड पॉइंट पर क्या इफेक्ट है तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया और सेकेंड पॉइंट ए आपका फर्स्ट पॉइंट है और बी आपका सेकेंड पॉइंट है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेकेंड पॉइंट पर क्या इफेक्ट है फोर ई आई अपॉन एल तो यहां पर आप के टू टू की जगह पर लिखोगे फोर ई आई अपॉन एल ठीक है इस तरीके से आपको ये स्टिफनेस मैट्रिक्स को भर लेना है तो देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बोला जाता है कि डिटरमाइन स्टिफनेस मैट्रिक्स के तो अगर आपको सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो आप फोर्थ स्टेप तक आके खत्म कर देना इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन पेपर में कभी कभी मेंशन करते हैं कि डिटरमाइन द स्टिफनेस मैट्रिक्स या फिर कैलकुलेट स्टिफनेस मैट्रिक्स तो आपको सिर्फ यहां तक सॉल्व करना है और खत्म कर देना है इसके आगे नहीं जाना है अगर आपको पूरा क्वेश्चन बोला गया है कि एनालाइज करो और ड्रॉ एस एफ अगर एनालाइज करने के लिए बोला जाता है तो आपको सपोर्ट रिएक्शन तक जाना है कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन तक अगर आपको एनालाइज बोला जाता है 
अगर आपको ड्रॉ एस एफ डी तो फिर आपको पूरा का पूरा दस स्टेप तक करना है तो यहाँ पर हम लोग फोर स्टेप तक पहुंच गए थे फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा कैलकुलेट फिक्स एंड मूवमेंट्स तो फिक्स एंड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अब तक आपने हमारे प्रॉब्लम देख लिए होंगे पिछले जो कि हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड किया था फिर हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया था सब में फिक्स एंड की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर आप फॉर्मूले का लिस्ट देख सकते हो फिक्स एंड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले का स्क्रीन निकाल के रख लेना आगे आपको काम आएगा तो चलिए सिक्स स्टेप क्या है आपका कैलकुलेट पी तो पी मैट्रिक्स क्या होता है पी मैट्रिक्स देखो उसमें आपको P1, P2, P3 लिखना होता है तो P1 क्या होता है टोटल फिक्स एंड मूवमेंट्स की वैल्यू एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो देखो ये आपका मान लो ये A आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो A पर फिक्स एंड की वैल्यू कितनी आएगी ए सी की फिक्स एंड एट ए सी की वैल्यू आएगी आपकी P1 के ऊपर ठीक है टोटल फिक्स एंड मूवमेंट्स एट फर्स्ट कॉर्डिनेट अब पी क्या है टोटल फिक्स एंड मूवमेंट एट सेकेंड कॉर्डिनेट मान लो आपका C पर है सेकंड कोऑर्डिनेट अगर C पर सेकंड कोऑर्डिनेट होता है तो C पर फिक्स एंड की कितनी वैल्यू आती है आपको पता है ना फिक्स एंड आपको लेफ्ट साइड में भी करना पड़ता है और राइट साइड में करना पड़ता है मतलब एक C से A के लिए भी होगा फिक्स एंड C से A प्लस फिक्स एंड C से B तो वही है यहाँ पर टोटल फिक्स एंड मूवमेंट एट सेकेंड कॉर्डिनेट तो आपको देखना है कि फिक्स एंड मूवमेंट वहां पर टोटल कितना है राइट right से लेफ्ट भी देखना है और लेफ्ट से राइट right भी देखना है उसी पॉइंट का लेकिन अगर आप ए पॉइंट पर देखोगे तो ए पॉइंट पर ए की आता है ए सी सी अगर आप सी पॉइंट पर देखोगे तो सी पॉइंट पे दो आता है सी से ए आता है और सी से बी भी आता है अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे तो ए की आता है जो कि फिक्स एंड मूवमेंट होगा बी से सी के लिए ठीक है आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे फिर हमारा जो सेवन स्टेप है वो है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग इक्वेशन तो वो क्या है के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय टीटा का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय पी तो के मैट्रिक्स तो यहां से मिल जाएगा पी मैट्रिक्स तो यहां से मिल जाएगा पी वन पी टू पी थ्री टीटा का मैट्रिक्स टीटा मैट्रिक्स मतलब जो आपको कोऑर्डिनेट आया ना जो आपको एसाइन कोऑर्डिनेट मतलब टीटा ए टीटा बी जो भी होगा वो टीटा ए टीटा बी लिखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स में लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये ऑपोजिट द साइन ऑफ P matrix before calculating आपको ये जो P matrix आएगा वो P matrix को equation में रखने से पहले opposite करना है साइन पी वन पॉजिटिव आएगा तो पी वन को यहाँ पर लिखने के समय नेगेटिव लिखना अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखना ऑपोजिट करना है साइन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सेवेंथ इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब आपको टीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर आपका सेवन स्टेप खत्म देखो एट स्टेप क्या है फाइंड फाइनल मूवमेंट्स बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन तो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करना है फाइनल मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए फाइनल मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट अबाउट ए बी तो फाइनल मूवमेंट्स अगर देखो आपको इतना बड़ा बीम आता है तो मूवमेंट अबाउट ए से सी बी कैलकुलेट करना है सी से ए बी कैलकुलेट करना है सी से बी भी कैलकुलेट करना है बी से सी भी करना है तो वो कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाते हैं तो आपने देख ही लिया होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड उसमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है अगर आपको मूवमेंट अबाउट ए बी निकालना है तो कैसे निकलता है मूवमेंट अबाउट ए बी का फिक्स एंड की वैल्यू यहाँ पर रखनी है तो फिक्स एंड हम लोग हमारे फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट कर चुके होते हैं फिक्स एंड मूवमेंट यहाँ से देख ही खाली ए बी एफ की वैल्यू रख देनी है ए बी की फिक्स एंड की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे टू ई आई अपॉन एल एल कौन सा ए बी का एल और ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं यहाँ पर जो पहला अल्फाबेट होगा देखो एम ए बी है ना पहले अल्फाबेट को ट्वाइस टीटा जाता है तो पहला अल्फाबेट क्या है ए तो ट्वाइस ए जाता है फिर प्लस टीटा बी और माइनस थ्री डो अपॉन एल अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी तो उसको लेंगे नहीं होगा तो यहां तक ही होगा हमारा फॉर्मूला ठीक है ए के लिए मूवमेंट अबाउट बी ए फाइंड करना है तो मूवमेंट अबाउट बी का फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे फिफ्थ स्टेप में से देखकर उसके बाद टू ई अपॉन एल एल किसका बी का एल ए बी और बी का एल एक ही होता है और फॉर्मूला ये आगे का कैसे भरते हैं यहाँ पर जो पहला अल्फाबेट होता है उसको ट्वाइस जाता है यहाँ पर बी है तो ट्वाइस बी जाता है और प्लस टीटा है और माइनस थ्री डो एल अपॉन ये तो वैसे ही रहता है ये चेंज नहीं होता कभी अब बस ये लेना है कि नहीं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है कि नहीं आपने देख ही लिया होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हमारा उसमें हमने सोल्व किया था तो नाइन स्टेप क्या होता है एक बार आपको फाइनल मूवमेंट्स मिल गए तो फाइनल मूवमेंट्स मिलने के बाद हम लोग सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए जा सकते हैं तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे अगर क्वेश्चन में हमको एनालाइज बोला है तो एनालाइज मतलब रिएक्शन
आपको सिर्फ मूवमेंट निकाल के नहीं छोड़ना है आपको रिएक्शन में कैलकुलेट करना है तो एनालाइज शब्द गिवन होगा क्वेश्चन में तो सपोर्ट रिएक्शन तक आपको कैलकुलेट करना है और अगर क्वेश्चन में बोला होगा ड्रॉ एस एफ डी एंड बीएमडी तो फिर हम लोग एस एफ डी बीएमडी के लिए जाएंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ड्रॉ एस एफ डी बीएमडी तो खाली फोकट टाइम वेस्ट मत करना इसको बनाने के लिए ठीक है अगर बोला है तो बनाना ही पड़ेगा तो ये बहुत लंबा प्रॉब्लम होता है तो करीब फिफ्टीन नहीं तो ट्वेंटी मार्क्स को आता ही है क्योंकि कम से कम एक घंटे के आसपास इसको लग जाता है सोल्व करने के लिए तो दैट्स ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग ये था हमारा कुछ इसके बेसिक वर्किंग रूल्स अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू